వెల్కమ్ టు మిడ్ డే డిబేట్ నేను విజయ్ ముందుగా తెలంగాణ ఎన్నికల్లో మాటల తోటాలు పేలుతున్నాయి కర్ణాటక మాటలు తీసుకువస్తామని కాంగ్రెస్ చెప్తుంది కానీ అక్కడ జరిగింది గుండు సున్నా అని సీనియర్ మంత్రి హరీష్ రావు మండిపడుతున్నారు తెలంగాణ గురించి కాంగ్రెస్ నాయకులు చిదంబరం ముసలి కన్నీరు కారుస్తున్నారని అసలు వందలాది మంది బలైపడానికి కారుకులే చిదంబరం వంటి నేతలని ఘాటుగా విమర్శించారు మరోవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ అవిహాస్తం పేరుతో మేనిఫెస్టోను విడుదల చేసింది తెలంగాణలోని అన్ని వర్గాలకు వరాల జల్లు కురిపించింది అధికారంలోనికి వస్తే అన్ని డిక్లరేషన్లు అమలు చేస్తామని నికార్సైన ప్రభుత్వ సేవలు అందుబాటులోకి తెస్తామని హామీ ఇచ్చింది అటు మరింత మెరుగైన మేనిఫెస్టోని విడుదల చేసేందుకు బీజేపీ ఇంకా కసరత్తులు చేస్తూనే ఉంది మరి కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో ఏ మేరకు ఆకట్టుకుంటుంది బీజేపీ మేనిఫెస్టోలు ఏ అంశాలు రాబోతున్నాయి హరీష్ రావు వ్యాఖ్యలకు అర్థాలేమిటి అన్న విషయాలని ఇవాళ మిడియా డిబేట్లో చర్చిద్దాం దీని మనతో మాట్లాడేందుకు డి పాపారావు గారు రాజకీయ విశ్లేషకులు మనతో ఉన్నారు అలాగే చల్ల వేణుగోపాల్ గారు బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకులు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం ముందుగా పాపారావు గారు నమస్తే అండి నమస్తే సార్ చెప్పండి సార్ ఈ రోజు కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో విడుదల చేసింది ఆరు గ్యారెంటీలకు తోడుగా పూర్తి స్థాయి మేనిఫెస్టోని రిలీజ్ చేసింది గెలుపు మాది అనే ధీమా వ్యక్తం చేస్తుంది బీజేపీ బీఆర్ఎస్ కంటే మాది మంచి మేనిఫెస్టో అని చెప్తూ ఉంది ఎలా చూడాలి ప్రజలు ఈ హామీలు నమ్మే పరిస్థితి ఉందంటారా ఒకటి ఆరు గ్యారంటీలు గతంలో వచ్చినాయి అంటే రోజుకో మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఎదుటి వాళ్ళని బట్టి అడాప్ట్ అవటం లేకపోతే గెలుపు అవసరాలని బట్టి రిలీజ్ చేస్తున్నారు రాజకీయ అవసరాలని బట్టి ఆర్థికమైనటువంటి మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేస్తున్నారు రాజకీయ అవసరాలకు ఆర్థికమైనది ఇవ్వడదు ఎందుకంటే ఆర్థికమైన వనరులు ఎప్పుడు ఒక స్థాయి దాకానే ఉంటాయి పరిమితంగానే ఉంటాయి వాటిని మీ రాజకీయ అవసరాల కోసం ఇష్టానుసారంగా పలుచుకోవాలంటే అవ్వదు కాబట్టి ఆరు గ్యారంటీలు అన్నప్పుడే చాలా విమర్శలు వచ్చినాయి ఒకటి ప్రధానంగా ఆరు గ్యారంటీలకు కావాల్సినంత డబ్బు మీరు తేగలరా అనేది దానికి అప్పుడు బ్యాక్ ఆఫ్ ది అనువల్ లెక్కల ప్రకారం రెండు లక్షల తొమ్మిది వేల కోట్ల ఏదో అప్పట్లో లెక్కలు వచ్చినాయి అది అయిపోయింది తర్వాత కర్ణాటకలో మీరు ఉచితాలు రకరకాల ఉచితాలు హామీ చేశారు సరే కొన్ని ప్రజలకు అవసరమైనవి ఉన్నాయి నిజమే కానీ దాంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం ఉన్నారు తర్వాత కింద కండిషన్ సప్లై లాగా ఎర్ర బస్సులకు మాత్రమే పరిమితం చేశారనే వార్తలు వచ్చినాయి అలాగే ఉచిత విద్యుత్ లాగా హామీ చేయలేదని నిన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు ఓపెన్ హార్ట్ విత్ ఆర్కేలో ఆయన చెబుతున్నారు కానీ ఆ విద్యుత్ హామీ డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ ఐదు గ్యారంటీల్లో కర్ణాటకలో లేకపోయినా విద్యుత్ హామీ ఇచ్చారు ఆ కారణం చేతనే ఆ ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన ఐదు ఐదు మన శివకుమార్ గారు తెలంగాణకు వచ్చి ఒక మీటింగ్ లో ఐదు గంటలు ఇస్తున్న విద్యుత్ అని చాలా గొప్పగా ఘనంగా చెప్పడం అనేది దానికి ముందు ఏంటంటే మనం డెక్కన్ హెరాల్డ్ అనే ఒక పత్రిక ఉంది కర్ణాటక బెంగళూరు నుంచి వచ్చే పత్రిక పెద్ద పత్రికే ఇంగ్లీష్ పత్రిక దానిలో వచ్చిన వార్తల ప్రకారమే కుమారస్వామి గారు ఆయన మన కోసమేమి ఆ ప్రకటన చేయరు కదా కుమారస్వామి గారు చెప్పింది ఏంటంటే కర్ణాటకలో విద్యుత్ కోతలు తీవ్రంగా ఉన్నాయనే విషయాన్ని చెబుతా ఆయన చెప్పింది ఎందుకంటే కర్ణాటకలో విద్యుత్ కొరత లేదు కానీ కోతలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే కొరత లేకపోయినా కోతలు ఎందుకు ఉన్నాయంటే ప్రైవేటు వాళ్ళకి కమిషన్ల కోసం విద్యుత్ రంగాన్ని అప్పగించడం కోసం ఈ ప్రభుత్వం దాన్ని విద్యుత్ కొరతల్ని కృత్రిమంగా సృష్టిస్తుందని ఆరోపణ చేశాడు ఆయన అంటే కర్ణాటకలో విద్యుత్ కోతలు ఉన్నాయి అనేది అది కూడా కాంగ్రెస్ వచ్చిన తర్వాత ఉన్నాయి అనేది నిజం అంటే బీజేపీ చాలా గొప్పగా పాలించిందని చెప్పటల్లా కానీ దానికంటే చాలా గొప్పగా వాగ్దానాలు చేసి తీరా చూస్తే సత్కీల పడ్డటువంటి పరిస్థితి కర్ణాటకలో కూడా ప్రజలు విద్యుత్ కోతలు ఫీల్ అవుతున్నారు చాలా చోట్ల విద్యుత్ కోతలు ఉన్నాయి ఈ రోజు అలాగే చాలా బియ్యం ఉచితంగా ఆ దానికి బియ్యం ఇస్తామన్నారు ఇప్పుడు దాన్నే మంత్రి హరీష్ రావు గారు కూడా కామెంట్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా కర్ణాటకలో ఫెయిల్యూర్ ని ఇక్కడ ఎలా సక్సెస్ చేస్తారు అది ఇక్కడ కూడా ఖచ్చితంగా ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది ఓన్లీ మాటలు మాత్రమే చెప్తున్నారు అధికారం కోసం మాత్రమే ఇలా చేస్తున్నారని చెప్తున్నారు అంటే కర్ణాటకలో ఫెయిల్యూర్ అంటే ఒకటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫెయిల్యూర్ ఉంది రెండోది సరే ఇతరత్ర ఇప్పటికే అవినీతి ఆరోపణలు వస్తున్నాయి నేను దాని జోలికి పోను కానీ మనకి తెలియకుండా ఇమీడియట్ గా నేను అనేది ఒకటి ఇప్పుడు హరీష్ రావు గారు చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా వేరే ఇప్పుడు మీరు దుప్పటి కొడ్డి అది దుప్పటి కొడ్డి ముడుచుకు పండుకోమంటారు పిండి కొడ్డి రొట్టె అంటారు మీ ఆర్థిక పరిస్థితి చూసుకుని మీరు వాగ్దానాలు ఇవ్వాలి తెలంగాణ ధనిక రాష్ట్రం నిజమే కానీ కర్ణాటక కూడా ధనిక రాష్ట్రమే కర్ణాటక లాంటి ధనిక రాష్ట్రంలో ఎందుకంటే ఐటీ రంగం కానీ పనుల ఆదాయం కానీ భారీ ఎత్తున్నటువంటి రాష్ట్రం కర్ణాటక కూడా అట్లాంటి రాష్ట్రంలో మీరు చేయలేదు ఇక్కడ ఆరు గ్యారంటీలు ఇచ్చారు సరే ఆ రోజు ఆరోపణలు వచ్చినాయి విమర్శలు వచ్చినాయి అన్ని చేయలేరు మీరు ఎక్సెస్ వాగ్దానాలు చేస్తున్నారని కానీ అదంతా అయిపోయింది కొన్ని చేయగలరు
ముందు ఓట్లు వేయించుకోవాలి తర్వాత చూసుకుందాం అనేది ఎందుకంటే ముప్పై ఏడు అంశాలు అసలు అసాం అసంభావం అసంభవం అయి పూర్తి చేయడం ఎందుకంటే చాలా ఉన్నాయి వీటిల్లో పరిపూర్తి చేయడానికి అసాధ్యమైన చాలా ఉన్నాయి ఆరు గ్యారంటీలు ఒకవేళ వాళ్ళ లెక్కలు వాళ్ళకు ఉంటే వాళ్ళకు ఉండొచ్చు కానీ ముప్పై ఏడు గ్యారంటీలు ముప్పై ఏడు ఇవాళ పాయింట్లు పెట్టి దానికి అభయ హస్తం అని చెప్తే అది భస్మాస్త్ర హస్తం అవుతుంది చెప్తే అభయ హస్తం అవ్వదు ఎందుకంటే అవి పూర్తి చేయలేరు వీళ్ళు అదొక రైట్ రైట్ పాపారావు గారు మనతో పాటు వేణుగోపాల్ యాదవ్ గారు కూడా ఉన్నారు ఎందుకు కూడా మాట్లాడదాము వేణుగోపాల్ గారు నమస్తే అండి నమస్కారం అండి సార్ ఆరు గ్యారంటీలు తోడు మేనిఫెస్టోలో జంబో మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేసింది ఈరోజు ఖచ్చితంగా మాది అధికారం అంటుంది కర్ణాటక మోడల్ తీసుకొస్తామంటుంది మరి మంత్రి హరీష్ రావు అయితే కర్ణాటక మోడల్ ఫెయిల్యూర్ అని చెప్తూ ఉంది మరి మీరేమంటారు బీజేపీ మేనిఫెస్టో కూడా రేపు రిలీజ్ కాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది మరి మీ మేనిఫెస్టో ఈ రెండు మేనిఫెస్టోల కంటే ఎక్కువ బాగా ఉండే అవకాశం ఉందంటారా ప్రేక్షకులకు వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు ప్యానల్ లో ఉన్న పెద్దలకు అందరికీ నమస్కారం ఏదైతే ఈ రోజు మీరు ఈ ఎన్నికల సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ రిలీజ్ చేసినటువంటి మేనిఫెస్టోకి సంబంధించి చర్చలో భాగంగా ఒకసారి మనం ఆలోచించి చర్చలోకి వెళ్లే ముందు మొట్టమొదటిగా నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడైనటువంటి ఎవరైతే ప్యానల్ లో ఉన్నారోకి వారికి నేను ఒకటే సూటిగా ప్రశ్న వేయదలుచుకున్నాను కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఐదు గ్యారంటీలు అన్నారు ఐదు గ్యారంటీలకు సంబంధించి ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు అక్కడ నిధులు దానికి అలాట్ చేశారు ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు అవుతుంది అనేది ప్రజల్లో చెప్పినారా చెప్పలేదు అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆరు గ్యారంటీలు అంటున్నారు ఈ ఆరు గ్యారంటీలలో ఏదైతే రాష్ట్రంలో ప్రస్తుత పరిస్థితులు రాష్ట్ర వార్షిక బడ్జెట్ ఎంత రాబడి ఎంత ఖర్చు ఎంత ఇవన్నీ పరిగణనలోకి తీసుకొని మీరు ఈ విధంగా ఈ ఈ యొక్క అంశాలను ఈ యొక్క మేనిఫెస్టోలు చేర్చారా కేవలం ఓట్ల కోసమే రాజకీయ లబ్ధి కోసమే అధికారమే లక్ష్యంగా మీరు చేసినటువంటి మేనిఫెస్టోనా ఈ రెండు ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలి నాకైతే ఈ మేనిఫెస్టో ఏమనిపిస్తుందంటే దీంట్లో పూర్తిగా ఓటర్లను ఆకర్షించి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆల్రెడీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేతుల్లో రెండు సార్లు అధికారం ఇచ్చినందుకు దాదాపు ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఆర్థిక లోటు అదేవిధంగా తలకి లక్ష రూపాయలు ఆల్రెడీ నెత్తి మీద లక్ష రూపాయలు ఖర్చు మోపు ఒక గుదిబండల పెట్టినటువంటి ఈ సందర్భంలో మీరు ఇన్ని గ్యారంటీలతో అరవై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు రేపు సంవత్సరానికి ఈ గ్యారంటీలకు సంబంధించినటువంటి ఖర్చు అవుతుంది సో దీనికి సంబంధించినటువంటి అంటే ఆల్రెడీ మీరు మీరు చెప్పే మీరు చెప్పే మాట ఏంటంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు భూములు అమ్మి ఆ రియల్ ఎస్టేట్ దండా చేసి ఆ గవర్నమెంట్ భూములు ధరణి పేరుతో మోసం చేసి ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఏవైతే అవినీతికి సంబంధించి ఆదాయం కోసం అడ్డదారులుగా అడ్డగోలుగా ప్రయత్నం చేసి చేయాల్సిన చేయాల్సిందని చేసేసారు ఆ ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చెరువులు గూగుల్ మ్యాప్ లో వెతుక్కోవాల్సినటువంటి పరిస్థితికి వచ్చింది లేకపోతే మీరు ప్రజాకర్షణగా లేనివి పెడతారా మరి ఏంటి ఓట్లు ఎలా వస్తాయి మీకు మేనిఫెస్టో గురించి చెప్తాను నేను విషయం చెప్తున్నాను తెలంగాణలో భూములు అమ్మి చెరువులు కబ్జా చేసి చెరువులను కోల దోసి కాలువలను కోల దోసి అమ్మేసి ఆ ఆ డబ్బుతో సంక్షేమ పథకాలు వాటిని ప్రజలకి సరిగా చేయలేక ఊరి దిబ్బ ఊరి గొప్ప పేరు దిబ్బలాగా చేస్తున్నటువంటి ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీకి తేడా లేదని ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నాను అదేవిధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ మేము ఇప్పటికీ ఇన్ని రోజులు మేనిఫెస్టో కూడా రేపటి రోజున రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఇన్ని రోజులు ఎందుకు రిలీజ్ చేయలేదు అని చెప్పని కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కాదు గత తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వము అమలు పరుస్తున్నటువంటి అన్ని పథకాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చేరుతున్నాయి దాదాపు తొమ్మిది లక్షల కోట్ల రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చేయండి వివిధ అంశాల మీదుగా మాకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పథకాలే మమ్మల్ని గెలిపిస్తాయని మేము ప్రజల్లోకి వెళ్ళినాము మా యొక్క మా యొక్క మేనిఫెస్టో రేపటి రోజున ఉచిత వైద్యం ఉచిత విద్య ఆ పేదవాడికి ఇల్లు ఆ అదేవిధంగా యువతకి ఉపాధి అదేవిధంగా ప్రజల అట్టడు బడుగు బలహీన వర్గాల అభివృద్ధి గురించి రేపటి రోజున మేనిఫెస్టో ఉండబోతుంది కావాలంటే రేపటి రోజు మేనిఫెస్టో రోజు కూడా చర్చలో పాల్గొనడానికి సిద్ధం కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసేటువంటి ఇటువంటి అడ్డగోలు మేనిఫెస్టోని అధికారం కోసమే లక్ష్యంగా వాళ్ళు మేము సంవత్సరానికి ఒక సీఎం ని మారుస్తాం నేనే సీఎం అని చెప్పుకుంటున్నటువంటి సందర్భాన్ని ప్రజలు గమనించాలి ప్రజలు వాళ్ళకి 
కర్రు కర్రు గాల్చి వాత పెట్టాలి అని చెప్పండి చూద్దాం అండి మనతో పాటు నరేష్ ప్రజాపతి బీఆర్ఎస్ నాయకులు మనతో ఉన్నారు నరేష్ ప్రజాపతి గారు నమస్తే అండి నమస్తే విజయ్ గారు నమస్తే అండి సార్ ఎలా చూడాలి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ అయితే మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేసింది జంబో మేనిఫెస్టోలా ఉంది అన్ని వర్గాలను కూడా ఆకట్టుకునే విధంగానే కనిపిస్తుంది మరి ఇది ఆచరణ సాధ్యం కాదని కొన్ని విశ్లేషణ అయితే వెలువడుతూ ఉన్నాయి మరి మీకంటే బెటర్గా ఉందని చెప్తున్నారు అధికారం మాదే అని చెప్తున్నారు మరి బీఆర్ఎస్ ఎలా ఎదుర్కోబోతుంది ఇప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితులను బట్టి వారి నిర్ణయాలు ఉంటే వారి యొక్క మేనిఫెస్టో ఉంటే చాలా బాగుండేది ఎవరు కాదనకపోయేటోళ్ళు కాదు ఇప్పుడు పాపారావు గారు లాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ రోజు ఈ ఈ యొక్క పంపకాన్ని లేకపోతే ఇష్టం వచ్చినటువంటి హామీలు ఇచ్చారని ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకు న్యూట్రల్గా ఉండేటువంటి వారు వారు ప్రజల కోసం ఎప్పుడు రాజకీయ విశ్లేషణ అన్ని పార్టీలు విమర్శించేటువంటి వారు ఒక్క పార్టీనే కాదు మా ఈవెన్ బీఆర్ఎస్ కూడా తప్పులు తప్పు అని చెప్పేటప్పుడు వారు అంటే అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా హామీలు ఇచ్చుకుంటా పోతా ఉంటే ఎట్లాగో మనం గెలిస్తే చూద్దాం త్రాసంగా తర్వాత ఫస్ట్ మాత్రం మన అధికారం రావాలి ఒక ఒక నిర్దేశంతో ముందుకు పోతా ఉన్నారు తప్ప నిజంగా ప్రజలకు కావాలి జనరల్ గా ఏం ఆలోచన చేయాలంటే రాజకీయ పార్టీలు అయినా ఎవరైనా సరే ప్రతిపక్ష పార్టీలో ఉన్నప్పుడు ప్రతిపక్ష పార్టీలో ఉన్నటువంటి క్రమంలో వారి యొక్క ప్రజా సాధక బాధాలు తెలుసుకొని దాని ద్వారా ఏ రకంగా చేయాలన్నటువంటి పరిస్థితి నుంచి నేర్చుకొని ఆ తర్వాత కొన్ని మేనిఫెస్టోలు పెట్టేటువంటి సంప్రదాయం నుంచి కేవలం అధికారం రావడానికి మేము ఏం చేయాలి అధికారం రావడం కోసం ఉన్నటువంటి వాటిని ఏ రకంగా పెంచి చూపించే ప్రయత్నం చేయాలి ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ రెండు పార్టీలు కూడా ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా రెండు అంశాలని ప్రధానంగా మాట్లాడుతున్నాయి ఒకటి ఇరవై నాలుగు గంటల ఉచిత కరెంటు విషయంలో రెండు ధరణి విషయంలో మాటలు తోటాలు పెరుగుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది వేణుగోపాల్ గారు ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ రెండు కూడా ఎక్కువగా మాట్లాడే రెండు మాటలు కూడా ఒకటి ఉచిత కరెంటు రెండు ధరణి గురించి ఈ వీళ్ళు తీసేస్తామని చెప్తుంటే వాళ్ళము పేరు మార్చి లేకపోతే మేము కూడా ఇస్తామని చెప్తున్నారు ఎలా చూడాలి ఖచ్చితంగా నేను చెప్తున్నా కదండి ప్రజల్లో వ్యతిరేకత ఉంది ఆ ప్రజల్లో వ్యతిరేకతని బీఆర్ఎస్ పార్టీ జారిపోకుండా వాళ్ళు మేము ఇచ్చిన వాళ్ళు తీసేస్తారని చెప్పి వాళ్ళ మీద ఇగో ఇది మేము వాళ్ళు ఇవ్వలేదు మేము ఇస్తామనేటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్ మీద కేవలం ప్రజలను ఒక మైండ్ గేమ్ తో ప్రజలకు ఉచితాలు అనేటువంటి ఒక బూచిని అడ్డంగా చూపించి రాష్ట్రాన్ని దోచుకోవడానికి ఈ రెండు పార్టీలు సాహసిస్తున్నాయి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయని ప్రజలు ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకోవాలి ముఖ్యంగా కేసీఆర్ ప్రతి సభలో కూడా చెప్తున్నారు ధరణిని బంగాళాఖాతంలో కలపాలని చెప్తూ కాంగ్రెస్ చెప్తూ ఉంది ధరణి తీసేస్తే రైతు బంధు ఎలా వస్తుంది అని చెప్పి ఆయన పదే పదే చెప్పడం జరిగింది కానీ కాంగ్రెస్ ఏం చెప్తుందంటే మేము దాన్ని రీమోల్డ్ చేస్తాము దాని యాప్ ని వేరే యాప్ తీసుకొస్తాము భూమాత యాప్ అని చెప్పేసి మేనిఫెస్టోలో పెట్టడం జరిగింది ఎలా చూడాలి అదే సార్ ఇప్పుడు ధరణి గురించి ధరణిలో దాని లోటుపాట్ల గురించి మేధావులతో చర్చ జరిపి దానిపై నిర్ణయం తీసుకుంటే బాగుండేది కేవలం వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ధరణి ప్రవేశపెట్టిన విధానం సరిగా లేదు దాన్ని పునర్వ్యవస్థీకరించి దాంట్లో ఉన్నటువంటి లోటుపాట్లను తీసేసి వాస్తవంగా రైతు బంధు లక్ష్యంగా రైతు బంధు వంద ఎకరాలు ఉన్న రైతుకి రైతు బంద్ వస్తుంది ఒక ఎకరా ఉన్న రైతుకి రైతు బంద్ వస్తుంది అసలు దాంట్లో మోసం అనేది ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉందో ప్రజలందరికీ అర్థమైపోయింది ఇక దాన్ని మార్చి భూభారతి అంటే వీళ్ళకి అనుకూలంగా వీళ్ళు చేసుకోవడం అసలు ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వంలో ప్రభుత్వంలో రాకముందు ఒక అంశము ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిందంటే ఒక అంశము అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రజలు ఇవన్నీ గమనిస్తున్నారు ఎందుకు గమనిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు నష్ట వాళ్ళు ఈ రోజు వాళ్ళు ధరణిలో ధరణిలో ఎప్పుడో అమ్మినటువంటి గతంలో రిజిస్ట్రేషన్ అయినటువంటి దాన్ని కూడా అప్లోడ్ చేసుకొని మళ్ళీ దాని మీద సమస్యలు సృష్టించి దాని మీద ఇప్పటికీ కొట్లాట్ల పంచాయతీలకి అసలు టైమే సరిపోతలేదు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కి అంటే ఇది కేవలం వాళ్ళకి అనుకూలంగా చేసుకున్నటువంటి ధరణి దాన్ని బ్లాక్ మెయిల్ చేసి దాంట్లో లోటుపాట్లు చేసి మేము భూభారత పేరు మీద దాన్ని పునర్వ్యవస్థీకరిస్తామని అంటారు అసలు ఒక్క విషయం చెప్తున్నానండి గతంలో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థను తీసేసి మార్చాల్సిన అవసరం ఏముంది అది ధరణి అంశము మేనిఫెస్టోలో ఏమన్నా మేము ఇట్లా ప్రభుత్వంలోకి వస్తే ధరణి అనేటువంటి తీసుకొని వస్తామని చెప్పని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏమన్నా చెప్పిందా గతంలో మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన హామీలను గాలి కొదిలేసి కేజీ టు పీజీ విద్య నిరుద్యోగ భృతి ఇవన్నీ అంశాలన్నీ కనుమరుగైపోయేసి కొత్త కొత్త అంశాన్ని తెర మీదకి తీసుకొచ్చి ప్రజల్లో ఒక చర్చ లేపడము ఆ ప్రజల్లో వచ్చిన వ్యతిరేకతను వేరే రకంగా డైవర్ట్ చేసి అసలు విషయాన్ని మరుగున పరిచే విధంగా చేస్తున్నటువంటి ఈ రెండు పార్టీల 
వెల్కర్ ని ప్రజలు గమనించాలంటే మేము భారతీయ జనతా పార్టీ పార్టీ వైపు నుంచి మేము ప్రజలకి ఒకసారి వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలియజేస్తున్నా నేను రైట్ నరేష్ ప్రజాపతి గారు మీరేమంటారు ముఖ్యంగా ధరణి విషయంలో కానీ రైట్ ఆయన వెళ్ళిపోయినట్టున్నాడు అలాగే పాపారావు గారు మీరు అలా చూస్తారు ముఖ్యంగా ధరణి విషయంలో ఉచిత కరెంట్ విషయంలో రెండు కూడా రెండు పార్టీలు కూడా రెండు వేరు వేరు మాటలు చెప్తున్నాయి నిజంగా అనని మాటలు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారా లేకపోతే ఎన్నికల్లో భాగంగా ఒకళ్ళనొకళ్ళు విమర్శించుకోవాలనే ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారా ధరణి విషయంలో ధరణి బంగాళాఖాతంలో పారేస్తామని చాలా కాలం చెప్పారు ఇవాళ ప్రత్యేకంగా కొత్తగా చెప్పింది ఏంటంటే దాని స్థానంలో భూమాత అనే పోర్టల్ తెస్తామని అంటే అది మళ్ళీ సాఫ్ట్వేర్ మళ్ళీ కోడ్ రాయించాలి అదేమి దేవతలు దిగొచ్చి కోడ్ రాయరు భూమి మీద మనుషులే రాస్తారు ధరణిలో ఉన్నట్లు దానిలో కూడా ఖచ్చితంగా ధరణిలో వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఉద్దేశపూర్వకంగా తప్పులు ఉన్నాయని సరే ఉన్నదాన్ని సర్దిద్దుకుంటారు కానీ తప్పులు ఉంటే ఇంట్లో ఎలకలు ఉన్నాయని ఇంటికి ఎవరు ఉండి పెట్టుకోరు కొత్తగా భూమాత అనే సాఫ్ట్వేర్ తెస్తే అది పక్కగా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది ఎట్టి పరిస్థితులు గ్యారంటీ లేదు ఇప్పుడు జనాలకే ఉన్న సమస్యలు ఉంటే అవి మల్టిప్లై అవుతాయి ఆ ప్రయత్నం కనుక చేస్తే సమస్యలు మరింత పెరుగుతాయి అంటే ప్రజల మీద ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు పోటీ పడి ప్రజల్ని సమస్యల్లోకి నెట్టినట్లు అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ధరణిని ధరణిలో వాళ్ళు ఏమన్నా వాళ్ళు గెలిస్తే గెలిస్తే అది కూడా అని చెప్పేది గెలిస్తే కనుక ధరణిలో వాళ్ళు ఏమన్నా లోపాలు ఉంటే దాన్ని సర్దిద్దుకోవాలి కానీ దాని బంగాళ ఖాతాలు పాలేసి భూమాతలు ఒకటి తెస్తే అది బాగుంటుందని ఎట్టి పరిస్థితులు చెప్పలేదు ఏ సాఫ్ట్వేర్ లోనైనా ఎప్పుడైనా సరే బక్స్ ఉంటాయి లోపాలు ఉంటాయి అవి నిరంతరంగా డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది దాన్ని అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి దాన్ని వదిలేసి ఊరికే రెత్తగొట్టుడు వ్యవహారంగా ధరణి పారేస్తాం మళ్ళీ ఇంకేదో తెస్తామంటే ఎవరు చేస్తారు ఎవరు చేస్తారు ఆ సాఫ్ట్వేర్ రాసేవాళ్ళు కూడా మనుషులే కదా కొత్తగా రాసేవాళ్ళు అంటే ముఖ్యంగా కేసీఆర్ ఒక మాట చెప్తున్నారు ధరణి తీసేస్తే రైతు బీమా ఎలా అదే రైతు బంధు ఎలా వస్తుందని పదే పదే చెప్తున్నారు ఎందుకు రైతు బంధు ధరణి రాక ముందు కూడా ఇచ్చారు కదా దానికి దీనికి ఎందుకు లింక్ చేస్తున్నారు ఆయన అంటే నేను నాకు తెలిసి అయితే రాక ముందు ఇచ్చి ఉండొచ్చు ఇచ్చి ఉండొచ్చు వాళ్ళు పాయింట్ అవుట్ చేసింది కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు కానీ ధరణి వల్ల అది చాలా సాఫ్ట్ స్మూత్ గా జరుగుద్ది ధరణి లేకపోయేటట్లయితే ధరణి కానీ ఏదో ఒకటి పోర్టల్ ధరణినే నేను సమర్థిస్తున్నాం అనుకోవద్దు ఏదో ఒకటి సాఫ్ట్వేర్ పోర్టల్ లేకపోతే అంత ఆటోమేటిక్ గా ఆ డిపాజిట్ అవటం జనాల అకౌంట్ లో అంత ఈజీ కాదు ఏదేంటంటే మాన్యువల్ గా చేయటం అంటే ధరణి లాంటి సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి లేకుండా కష్టం అందుకనే రైతు బంధు వచ్చిన కొత్తలో ఆ కష్ట నష్టాలు ఉండి ఉంటాయి పేపర్ తీసి చూస్తే మనకే కనపడతాయి ఆ కష్ట నష్టాలు ఉండే ఉంటాయి రైతు బంధు వచ్చిన కొత్తలో ధరణి కనుక లేకపోతే కాబట్టి ఏంటంటే ఈ రోజు ధరణినో ఇంకోటో ఏదో ఒకటి దాన్ని సర్దిద్దుకొని చేసుకునేదైనా ఏదైనా ఏంటంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ హబ్ అన్న హబ్ లాంటిది ఒక నెట్వర్క్ లాంటిది ఉండేటట్లయితే దాని ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం చాలా ఈజీ అది అందుకని అది కాదనడానికి వీలు లేదు ధరణి రాకముందే రైతు ఉందంటే మరి ఇప్పుడు ఆ మరి ధరణి వద్దని కదా మీ ఉద్దేశం రైతు మందు చేయొచ్చు అని ధరణి లేకుండా మరి మా భూమాత ఎందుకు తెస్తామంటున్నారు ఏంటంటే చెప్పేదానికి ఇంట్లో వెళ్ళక ఇది తాటి చెట్టు ఎందుకు ఎక్కేమంటే తోడమేత కోసలాగా దానికి దీనికి బోకాలకేను బోడిగుడ్డికి బుడి పెట్టి రకరకాలుగా మాట్లాడటం అనేది చేయొచ్చు అరే అలా లాజికల్ గా మాట్లాడతాం అనుకునే దానిలో ఎవరు తప్పులు వాళ్ళు చేస్తారు కాబట్టి నేను చెప్పేది ఒకటే దానిలో లోపాలు ఉంటే దాన్ని సర్దించుకోవాలి దాన్ని మొత్తానికి మొత్తంగా తీసి అవతల మారేయటం అనేది త్రోయింగ్ ఏ మీద బేబీ విత్ బాక్ వాటర్ అంటారు అట్లాంటి చేయకూడదు అనేది పూర్తిగా ఎవరన్నా ఎవరు వచ్చినా సరే ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఇది టీఆర్ఎస్ గెలిచింది గెలిచినా జరిగేది ఏంటంటే ధరణి ఎప్పుడు 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 అప్పుడు అప్డేట్ అవుతానే ఉండాలి ఎందుకంటే దానిలో బక్స్ నిరంతరంగా ఏ సాఫ్ట్వేర్ లోనైనా ఉంటాయి మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ ఈ రోజుకి రోజు రోజుకి ఎదుగుతానే ఉంది రోజు కొత్తగా మార్పులు చేసుకుంటానే ఉన్నారు కొత్త ఆ మాలు కొత్త ఇవి వస్తానే ఉన్నాయి కొత్త దానిలో డెవలప్మెంట్స్ వస్తానే ఉన్నాయి మైక్రో ఆ విండోస్ లెవెన్ అని విండోస్ ఇట్లా రకరకాలుగా విండోస్ డెవలప్ అవుతానే ఉంది సాఫ్ట్వేర్ ఎప్పుడు డెవలప్ అయ్యేది ఏంటంటే దానిలో ఏదో ఇప్పుడు ఏదో లోపాలు ఉన్నాయని చెప్పి దాన్ని గుర్తిగా పారేస్తాము దాని స్థానం ఇంకోటి తెస్తాం అంటే దానిలో కూడా లోపాలు ఉంటాయి అప్పుడు ఏం చేస్తారు రైట్ రైట్ నరేష్ ప్రజాపతి గారు సార్ ఉన్నారా రైట్ ఆయన లేనంటున్నారు వేణుగోపాల్ గారు మీరు చెప్పండి ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ హయాంలో నిరుద్యోగులకి చాలా అన్యాయం జరిగింది అనేది పదేళ్ళైనా సరే ఏమి ఉద్యోగాలు ఎవరేదని ప్రతిపక్ష పార్టీలు కానీ బీజేపీ కానీ అటు కాంగ్రెస్ కానీ చెప్తూ ఉంది ఇప్పుడు ఈ మేనిఫెస్టోలో ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టోలో నిరుద్యోగులకు భారీ హామీలు ఇచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది రెండు లక్షల ఉద్యోగాలకు జాబ్ గ్యారెంటర్ రిలీజ్ చేద్దామని చెప్పడం అలాగే నిర
భారతదేశాన్ని ఎంత అధోగతి పాలు చేసిందో ఇదే ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల గురించి ఇదే ఓటు బ్యాంకు గురించి ఎన్నెన్నో హామీలు ఇచ్చి ఎంత అధోపాతాలానికి దేశాన్ని తొక్కేసి తొక్కేసి ప్రపంచంలో మనకి గుర్తింపు లేకుండా చేసినటువంటి సందర్భాన్ని ఒకసారి మన ప్రజలందరూ కూడా ఈ వేదిక ద్వారా తెలుసుకోవాలి వాస్తవంగా నిరుద్యోగం అనేది ఉపాధి కల్పించలేని పరిస్థితులలో ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితులలో వారికి రుణాలు అదేవిధంగా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం అనేది వాస్తవం కానీ ఉన్న వాస్తవాల్లో ఇప్పటి వరకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నిరుద్యోగ భృతి అదేవిధంగా కేజీ టూ పీజీ కానివ్వండి వైద్యానికి విద్యకి చేయలేనప్పుడు వాళ్ళు ప్రభుత్వం నిర్వహించడము వృధా వాళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని విత్తగా వేసుకొని ఖాళీగా ఉండడం మేలు వాస్తవంగా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితులను తట్టి రాష్ట్ర రాష్ట్ర వార్షిక ఆదాయాన్ని రాష్ట్రంలో మనకు వచ్చే ఆదాయాన్ని బట్టి మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేయాలి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం తప్పు లేదు నువ్వు ఒక ప్రత్యేక అజెండాతో పది లక్షల రూపాయల రుణాలు ఇప్పుడు కేజీ టూ నెలకి రెండు వేల అమౌంట్ నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తానన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎందుకు ఇవ్వలేదు మీరు పది లక్షల రూపాయలు ఈ రోజు కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టోలు అంటే ఆశ కల్పించడం వారు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో జరిగినటువంటి సందర్భాన్ని చూస్తే ప్రతి నెల నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తానని చెప్పి ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా నోటిఫికేషన్ల పేరిట నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసి మళ్ళీ కోర్టు వాయిదాలు ఇంత పెద్ద తతంగం చేసి ఆత్మహత్యలు ఆత్మహత్యలను ప్రేమ హత్యలుగా చిత్రీకరించి విద్యార్థులను అవమానిపాలు చేస్తే భారతీయ జనతా యువ మోర్చా ఈ ఇటువంటి మన తెలంగాణ బోర్డు చైర్మన్ కూడా లేనటువంటి పరిస్థితులలో ఉంటే కూడా బీజేపీ ఉద్యమాలు సాధించి మా యువ మోర్చా అధ్యక్షులు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నిరుద్యోగులు చాలా కోపంగా ఉన్నారు బీఆర్ఎస్ మీద ఈసారి ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ ను ఓడించే విధంగానే అటు విద్యార్థులు కానీ ఇటు నిరుద్యోగులు కానీ ఉన్నారు వీళ్ళని టార్గెట్ గానే ఈ మేనిఫెస్టో రిడ్యూస్ చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది మీరు ఏమంటారు అలాగే విద్యార్థులు కూడా చూస్తే విద్యార్థులు కూడా చూస్తే కనుక దాదాపు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ పైబడిన ప్రతి విద్యార్థికి స్కూటీ అలాగే కాలేజీకి వెళ్లే విద్యార్థులకు అలాగే విద్యా భరోసా కింద ఐదు లక్షలు ఇస్తామని చెప్తుంది ఎస్ ఎస్ అదే అదే నేను చెప్పే ఏంటంటే పోరాటం చేసింది గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి విద్యార్థుల పట్ట ఉద్యోగుల పట్ట పోరాటం చేసింది భారతీయ జనతా పార్టీ బీజేపీ పార్టీ జైలుకి వెళ్ళింది లాఠీ దెబ్బను తిన్నాం ఈ మా యువ మోర్చా అధ్యక్షులు భాను ప్రకాష్ గారు అదేవిధంగా బీజేపీ పౌరవాప అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారు ఎన్నో ఉద్యమాలు పెట్ట జైలుకి వెళ్ళాం కానీ ఇప్పుడు మేము గత ఆరు నెలల నుంచి కర్ణాటకలో ఐదు గ్యారెంటీ సిస్టమ్ ప్రభుత్వం వచ్చింది మీకు ఆరు గ్యారెంటీ ఒక అభూత కల్పనతో ఈ రోజు ప్రజలను మోసం చేసే ప్రక్రియ జరుగుతుంది ఇది గమనించండి వాస్తవాలను తెలుసుకోండి వాస్తవ పరిస్థితులను ఆలోచించండి లెక్కలు వేయండి రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితులు చూడండి దీనికి దీని విషయాలను చెప్పుకుంటూ ఈ రోజు స్కూటీలకి అదేవిధంగా బ్యూటీలకి అదేవిధంగా పది లక్షలకు అదేవిధంగా ఆర్టీసీల ఉచిత ప్రయాణాలు ఉచిత ఉచితాలు ఎవరు కోరుకుంటున్నారండి ప్రజలు ఎంతమంది శాతం ఉచితాలు కోరుకుంటున్నారు ఈ రోజు కర్ణాటకలో ఉచిత ప్రయాణం పేరిట పాపము మహిళలు బస్సులలో ఎక్కి కొట్లాడుకున్నటువంటి దృశ్యాలు వేరేగా మారాయి అదేవిధంగా ఉచిత విద్యుత్ అక్కడ ఇస్తానని చెప్పినటువంటి విషయాన్ని స్వయంగా అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వంలో ఉన్నతమైన ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు మినిస్టర్లు ఇక్కడ ఉన్న వాటికే నిధులు లేవు ఏదేమైనా ఇది ఆకట్టుకునే విధంగానే ఉంది కదా నిజంగానే ఆశపడే అవకాశం లేదంటారా అటు నిరుద్యోగులు కాని విద్యార్థులు కాని ఆలోచించి ఇది అన్ని ఆచరణ సాధ్యం కాదని ఆలోచించే పరిస్థితి ఉంటుందా లేకపోతే ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఇబ్బందులకి తోడు ఆశ ఆశతో ఓటు వేసే అవకాశాలు ఉంటాయి కదా ఎస్ ఎస్ ఆ పాయింట్ వస్తున్నాను ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓటు విధానాలు రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి ఎమోషనల్ ఓటింగ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఓటింగ్ ఎమోషనల్ ఓటింగ్ అంటే ఎమోషన్ గా ఓటు వేయడం వ్యక్తికి పార్టీకి ఆశపడి ఓటు వేయడం ఇంటెలిజెన్స్ ఓటింగ్ అంటే తెలివిగా ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన అంశాలు ఎంత ఖర్చు అవుతాయి ఇది బూటకపు హామీలా జరిగే హామీలా అదేవిధంగా బీజేపీ అదేవిధంగా బీఆర్ఎస్ వీళ్ళు ఎట్లా చేస్తారు ఏ విధంగా చేస్తారు ఇంటెలిజెన్స్ ఓటింగ్ అంటే దాదాపు అదే అన్న ఇప్పటి వరకు ఎంత ఇంటెలిజెంట్ గా ఆలోచించి విద్యార్థులు కానీ లేకపోతే నిరుద్యోగులు కానీ ఆలోచిస్తారా నాకేం లాభం కలుగుతుంది అనేది ఒక ఓటర్ ఆలోచించే పరిస్థితి ఈ రోజుల్లో ఉంది లేదు 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 మారింది ట్రెండ్ మారింది
ట్రెండ్ మారింది ట్రెండ్ మారింది ఈ రోజు యువతలో ఆలోచన కలిగింది కాంగ్రెస్ పార్టీ బూటకపు హామీలు కర్ణాటకలో చెప్పిన హామీలు నెరవేర్చలేదు ఇక్కడ తెలంగాణలో వీరు కేవలం అధికారం కోసమే వీళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారని యువతలో నిరుద్యోగ యువతలో అదేవిధంగా విద్యావేత్తలలో అదేవిధంగా మేధావులలో చర్చ స్టార్ట్ అయింది ఈ చర్చను గమనిస్తున్నారు ఓటర్ ఇంటెలిజెన్స్ తో ఓటు వేస్తారు ఒక నిశ్శబ్ద విప్లవం రాబోతుంది నిశ్శబ్ద విప్లవం రేపు భారతీయ జనతా పార్టీలో మేము ఖచ్చితంగా మా యొక్క మేనిఫెస్టో రేపు రిలీజ్ చేశారు అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వము హామీ ప్రకారంగా మోడీ గారు ఇచ్చినటువంటి పథకాలకు ఏ లోటు లేకుండా ప్రపంచంలో సుస్థిర స్థానాన్ని తీసుకొస్తున్నటువంటి మోడీ గారి పాలన తెలంగాణలో కూడా ఉండాలి ఉంటే బాగుంటుందని మేము ప్రజలందరికీ చెప్తున్నాము ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు ఎందుకంటే నిరుద్యోగులు విద్యార్థులు విద్యార్థులకు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ పైబడిన వాళ్ళందరికీ కూడా స్కూటీ ఇస్తామంటున్నారు ఇది కొంచెం టెంప్టింగ్ గా ఉంది విద్యార్థులు అంత ఆలోచించి వేసే అవకాశం ఉందంటారా లేకపోతే ఆకర్షణకి పడే అవకాశం ఉందంటారా చాలా సందర్భాల్లో ఏంటంటే ప్రలోభాలది పెద్ద పాత్ర అవుతుంది ఎందుకంటే యూత్ లో ఇంకా అంత మెచ్యూరిటీ జరుగుతుంది అవును పద్దెనిమిది ఏళ్ళు అంటే అప్పుడప్పుడు ఉంటుంది నాకు ఓటేస్తే ఖచ్చితంగా నాకు ఒక స్కూటీ వస్తుంది ఒక ఆశ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది పిల్లల్లో అదే కాదు ఈ రోజు ప్రస్తుతం ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్ గ్రాటిఫికేషన్ అనేది ఒకటి వచ్చింది మిత్రులు ఆయన చెప్పినట్లుగానే ఏంటంటే ఆలోచించి ఓటేసేది అప్పటికప్పుడు తాత్కాలిక ప్రలోభం కింద ఓటేసేది రెండు ఉంటాయి ఆలోచించేంతగా ఈ రోజు ఉన్న పరిస్థితులు లేవు ఎందుకంటే ఇమీడియట్ గ్రాటిఫికేషన్ అనేది ఒకటి వచ్చింది ఏంటంటే అప్పటికప్పుడు ఈక్యూ అంటారు దాన్ని ఒకసారి దయచేసి ఒక మాట చెబుతాను ఈక్యూ అంటే ఎమోషనల్ కొటియన్ క్వశ్చియంట్ అనేది ఎమోషనల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక దాన్ని గురించి తర్కించి ఆలోచించి దాని ప్రకారం ఎమోషనల్ గా ఎమోషనల్ అంటే ఉదాహరణ ఒక రూమ్ లో చాక్లెట్లు పెట్టి పిల్లల్ని కూర్చోబెడతారు ఈ టెస్ట్ అది కూర్చోబెట్టి మీలో ఎవరైతే చాక్లెట్ తినకుండా ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేస్తారో వాళ్ళకి మేము పెద్ద గిఫ్ట్ ఇస్తాము తిన్న వాళ్ళకి మేమే గిఫ్ట్ ఇవ్వము అని చెప్పి టెస్ట్ చేస్తారు ఇది జరిగింది నిజంగా తర్వాత చూస్తే కొంతమంది పిల్లలు చాక్లెట్ అప్పటికప్పుడు తాత్కాలిక ప్రలోభం కింద తింటారు కొద్దిమంది మాత్రం తినరు మెజారిటీ తిన్నారు అది ఎప్పుడో జరిగిన టెస్ట్ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళందరినీ ఫాలోఅప్ చేస్తే తెలియదు ఏంటంటే ఎవరైతే టెంపరీ గ్రాటిఫికేషన్ కింద చాక్లెట్ తిన్నారో ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది వాళ్ళు సక్సెస్ కాలా పెద్ద ఎవరైతే ఆగారో మంచి గిఫ్ట్ కోసం వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారు అంటే ఈ గ్రాటిఫికేషన్ టెంపరీ గ్రాటిఫికేషన్ ఈ తరంలో మరీ పెరిగింది ఎందుకంటే ఏదైనా తక్కువ అందుబాటులోకి వస్తుంది ఏది కావాలంటే అది అందుబాటులోకి వచ్చే కాలంలో జీవిస్తున్నటువంటి వార్తలో ఈ దేనికోసం ఎదురు చూసేది ఆలోచించాల్సిన అవసరం తగ్గింది అది కూడా ఏంటంటే ఓవరాల్ గా అధ్యయనం కూడా తగ్గింది స్టడీ తగ్గింది ఆలోచనతో పనిచేసేది కూడా తగ్గింది ఎన్ని తగ్గిన కాలం కాలాన్ని అంటున్నా మనుషులు అంటారు నేను కానీ ఈ కాలం ప్రభావం వల్ల మనం జనరల్ గా ప్రలోభానికి లోనే అవకాశం యువ యువజనంలో కూడా ఎక్కువ ఉంటది టెప్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటది ముఖ్యంగా నిరుద్యోగుల్లో ఈ మధ్యకాలం చూస్తాం మనకి తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగిందే నియామకాలు నీళ్లు నిధుల గురించి ముఖ్యంగా నియామకాలు లో చాలా అలసత్వం వహించింది అనేది బాగా ఎక్కువగా ప్రచారం జరిగింది ఇప్పుడు దానికి కాంగ్రెస్ క్యాష్ చేసుకునే అవకాశం ఉందంటారా దీనికి ఓటు బ్యాంక్ కి మంచి అవకాశం ఉందంటారా ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ గ్రూప్ వన్ అయి వాటి తాలూకు ఇబ్బందులు వచ్చిన వాటి నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ కి దాని విషయంలో కొంత గెయిన్ ఉంటది కానీ వీళ్ళ మాటలు ఇక్కడ ఏంటంటే నాలుగు వేలు నిరుద్యోగ బుద్ధి అందరికి ఉద్యోగం వచ్చిన దాకా ఇస్తామన్నారు ఉద్యోగం అందరికీ ఇస్తామంటున్నారు ఉద్యోగం వచ్చిన దాకా ఉద్యోగం వచ్చిన దాకా నిరుద్యోగ బుద్ధి ఇస్తా పోతామంటున్నారు అలాగే రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు మొదటి సంవత్సరంలో ఇట్లాంటి అన్ని చాలా పెట్టారు మరి అన్ని చేసినట్లయితే చాలా రాష్ట్రాల్లో వీళ్ళు అధికారంలో ఉన్నారు రాజస్థాన్ లో నిరుద్యోగం ఎంత ఉంది చెప్పమనండి మధ్యప్రదేశ్ లో ఇప్పుడు కొత్తగా రావాలి సరే ఛత్తీస్గఢ్ లో నిరుద్యోగం ఎంత ఉంది చెప్పాలండి ఇంకోటి నాలుగు వేల నిరుద్యోగ వృద్ధి కూడా ఇస్తామని చెప్తున్నారు గతంలో కేసీఆర్ కూడా ఇదే ఇదే విధంగా నిరుద్యోగ వృద్ధి ఇస్తామన్నాడు కానీ ఇవ్వలేదు అదే నేను అంటుంది ఎందుకంటే ఆయా రాష్ట్రాల్లో నిరుద్యోగం అంత పెట్టుకుని ఇక్కడ పూర్తి ఉపాధి కల్పిస్తామని చెబుతున్నారు ఇక్కడ అందరికి ఉద్యోగాలు ఇస్తాం ఇవ్వలేకపోతే ఉద్యోగం వచ్చిన దాకా నిరుద్యోగ వృద్ధి ఇస్తాం అది వాళ్ళు చెప్పింది వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చిస్తారు ఏం తెచ్చిస్తారు ఉన్న వ్యవస్థాగత పరిమితుల్లో వాళ్ళు వెళ్తున్న రాష్ట్రాల్లో తీవ్రమైనటువంటి నిరుద్యోగం తెలంగాణ కంటే ఎక్కువ నిరుద్యోగం ఉన్న రాష్ట్రాలు వాళ్ళు వెళ్తున్న రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి దాన్ని వదిలిపెట్టుకుని ఇక్కడ తెలంగాణలో ఏదో పూర్తి నిరుద్యోగం పరిష్కారం చేస్తాం నిరుద్యోగ గుర్తి ఇస్తాం ఉద్యోగం గుర్తి ఇస్తే మంచిదే నిరుద్యోగం ఐడెంటిఫై చేయటం కూడా ఒక ప
కాబట్టి ఏంటంటే ఉద్యోగాలు అంటే ఏ ఉద్యోగాలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం రాకపోతే నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తారా అసలు ఏ ఉద్యోగం లేకపోతే ఇస్తారా చాలా ఉన్నాయి సమస్యలు దీనిలో అందుకే నిరుద్యోగ వృత్తి అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి కష్టం అలాగే అమరవీరులు అన్నారు అమరవీరుల ఐడెంటిఫికేషన్ కూడా కష్టమే అమరవీరులకి ఇస్తే ఇవ్వాలి నిజమే అమరవీరులు ఎవరైతే తెలంగాణ కోసం త్యాగాలు చేశారో వాళ్ళకి ఇవ్వండి మీరు మంచిది దానికి కూడా మాకు సంతోషం కావాలి కానీ నేను అనేది ఏంటంటే తెలంగాణ మొత్తంగా పోరాడిన కాలం అది మొత్తం మొత్తం తెలంగాణ తిరగబడ్డ కాలం అట్లాంటప్పుడు మీరు అమరవీ ఇది దానిలో పోరాటకారులు తెలంగాణ పోరాటంలో మొన్న ప్రత్యేక తెలంగాణ కోసం పోరాటంలో పోరాటం కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో చూస్తే కనుక మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే ఏదైతే ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఎక్కడ ఎక్కువ ఉందో అక్కడ ఎక్కువ హామీలు ఇచ్చారు మరో మరో ఏంటంటే డబుల్ బెడ్రూమ్ విషయంలో కూడా చాలా మంది వ్యతిరేకత ఉన్నారు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు అనే కొన్ని ఆరోపణలు అయితే ఉన్నాయి ఇప్పుడు అలాగే ఇప్పుడు ప్రతి ఇండియన్ ప్రతి కుటుంబానికి ఇంటి స్థలంతో పాటు ఆరు లక్షలు ఇస్తామని చెప్తున్నారు అదే మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ ఎక్కడైతే గ్యాప్ ఉందో ఎక్కడైతే అసంతృప్తి ఉందో అక్కడ వేలు పెట్టారు పోయి అక్కడ వేలు పెట్టారు ఆ అసంతృప్తిని క్యాష్ చేసుకునే ప్రయత్నం తప్పితే దీనిలో మేము మోస్ట్లీ రాజకీయం ఉంది నా కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల వ్యతిరేకత ఉందని చెప్పటల్లా దీనిలో మోస్ట్లీ రా కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఇలా దిగజారిపోతుందనే ఒక బాధ కూడా ఉంది నాకు చెబుతున్నా కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఇలా తయారవుతుందా అని ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా గొప్పదన్న ఉద్దేశం ఏం కాదు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ గరీబీ హఠావో పేదల పక్షాన్ని నిలబడ్డ పార్టీ పేదల్ని మాఫ్య పెట్టడానికి రావడం అనేది తప్పు అంటారా నేను ఇంకేంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న వాగ్దానాలు ఈరోజు చాలా అసలు అవి పరిపూర్తి చేయడానికి వీలే లేనివి అసాధ్యమైనవి అసలు ఐడెంటిఫికేషన్ కష్టమైనవి ఇట్లాంటివన్నీ వాగ్దానం చేసి ఏది చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు వీళ్ళు అంటే కేసీఆర్ కూడా ప్రతి సభలో చూస్తే కనుక నిజానికి బీజేపీని పెద్ద పరిగణలోకి తీసుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ టార్గెట్ చేసుకున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది ఇంకా తెలంగాణ విషయంలో కూడా తెలంగాణ అసలు ఈ తెలంగాణ ఓడగొట్టింది అసలు కాంగ్రెస్ గతంలో విడిగా ఉన్నప్పుడు కావాలని తెలిపారు ఇప్పుడు మళ్ళీ మేమే ఇచ్చామని చెప్తున్నారు అనేది ఒకటి బాగా తీసుకెళ్తున్నారు జనాల్లోకి అంటే వాళ్ళు అయిపోయింది ఏదో అయిపోయింది ఇచ్చాము చివరికి ఓ నిర్ణయానికి వచ్చాము ఇచ్చాము అంటే బాగుండేది కానీ చరిత్ర అంతా దోవి చేస్తున్నారు వాళ్ళు అది కదా కాంగ్రెస్ ప్రాబ్లము చిదంబరం గారు ఆ రోజు వెనక్కి పోయిన సందర్భాన్ని మనం మర్చిపోలేదు కదా అందుకని ఏంటంటే తొవి తీసుకుంటే వాళ్ళకే నష్టం తొవి తీస్తున్నారు కదా ప్రకాశం పంత్ గారి దగ్గరికి పోయారు పోతే ఏమైంది పొట్టి శ్రీరాములు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు అవును అది సారీ పొట్టి శ్రీరాములు గారి దగ్గరికి పోయారు పోతే ఏమైంది పొట్టి శ్రీరాములు గారికి మరణానికి కారణం కాంగ్రెస్ పార్టీ అప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉందని చెప్తున్నారు అందుకని అంటే చరిత్ర అంతా వెనక్కి దోమిన కొద్ది అయిపోయింది అది అయిపోయింది పొరపాటు జరిగింది చేసాం అల్టిమేట్ గా మేమే కదా చేసింది అనేది ఒకటి సంతృప్తికరమైన జవాబు గా ఉంటుంది జనానికి అంతేగాని చరిత్ర అంతా చదువుకుంటే మీ స్కెలిటన్స్ అన్ని బయటపడతాయి మరి ఈసారి తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా ఈసారి అదే అన్న ప్లస్ అయ్యే అవకాశం ఉందంటారు ఈసారి ఆలోచించే అవకాశం ఇచ్చిన ఇప్పుడు తెలంగాణ ఆల్రెడీ వచ్చింది సార్ తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా తెచ్చిన పార్టీ చర్చ అయిపోయింది చర్చిన కేసీఆర్ గారు ఐకన్ దాని వరకు ఆ చర్చ అయిపోబట్టే ఈ రోజు బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ఇంత ఫైట్ ఉండేది కంటే ఆ చర్చ ఇంకా లేదు తెలంగాణ అభివృద్ధికి ఏం చేయాలి తెలంగాణ ప్రజల సమస్యల పరిష్కారానికి నీళ్లు నిధులు నియామకాలకి ఏం జరగాలి అనేది దాని మీద అసంతృప్తులు దాన్ని ఎలా పరిష్కారం చేసుకోవాలనే రకరకాల చర్చ అభివృద్ధికి సంబంధించిన చర్చ ప్రజల సమస్యల పరిష్కారానికి సంబంధించిన చర్చ జరుగుతుంది దీనిలో ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం ఒకటి జరుగుతుంది చాలా చోట్ల చాలా మంది చేస్తున్నారు మిగతా మిత్రులు పెద్దలు చెప్పారు బీజేపీ నుంచి ఆయన చెప్తున్నారు ఉచితాలు ఉచితాలు తప్పనేది కానీ మా మధ్యప్రదేశ్ లో ఇవాళే రాజదీప్ సర్దేశాయి ఆంధ్రజ్యోతిలో వ్యాసం ఏం చెబుతుంది మధ్యప్రదేశ్ లో పోటా పోటీగా ఇద్దరు కలిసి ఉచితాలు ఇస్తున్నారు బీజేపీ కూడా వీళ్ళనే ఉచితాలి వీళ్ళనే ఉచితాలి వాళ్ళు ఎవరికి ఎవరు తగ్గకుండా ఉచితాలు ప్రకటిస్తున్నారు రేపు వస్తాయి రేపు వస్తాయి వాళ్ళ మేనిఫెస్టో రేపు ఉంది కదా కూడా చూద్దాం వేణుగోపాల్ గారు ముఖ్యంగా ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ రెండు కూడా మేనిఫెస్టో రిడ్యూస్ చేసేసుకున్నాయి జనాలకు ఇవ్వలేకపోతున్నాయి ప్రచారం చేసేసుకుంటున్నారు బాగానే ఉంది కానీ ఇంకా బీజేపీ మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేయలేదు ఎందుకు మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేయడంలో వెనుకబడింది రేపు వస్తాం సార్ అది అదే అదే వేణుగోపాల్ గారు చెప్తారు రేపటి రోజున రేపటి రోజున అమిత్ షా గారి చేతుల మీదుగా మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు మేము మొదటి నుంచి చెప్తున్నది ఏంటంటే మాకు స్పెషల్ మేనిఫెస్టో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అంశాల వారీగా మేధావులతో చర్చించి దానికి కీలక నిర్ణయంగా రేపటి రోజు రిలీజ్ అయిపోతుంది పక్కన పెడితే మాకు ఆల్రెడీ కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు ప్రతిదులకి
అధ్యక్షులు కిషన్ రెడ్డి గారు మా కేంద్ర మంత్రివర్యులు మేధావుల మధ్య ఒక ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి సవాలు విసిరడం జరిగింది మీరు దమ్ముంటే ధైర్యం ఉంటే సమస్య గురించి చర్చ గురించి రాష్ట్రానికి ఏమిచ్చారనే దాని గురించి చెప్తాము అని చెప్పి మేము ఓపెన్ గా ఛాలెంజ్ చేస్తే కనీసం టిఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు కనీసం దాని గురించి మాట్లాడడం కూడా మాట్లాడలేదు అంటే అంటే ఎందువల్ల కాంగ్రెస్ పార్టీని వీళ్ళు ఆ విధంగా టార్గెట్ చేస్తున్నారంటే రేపటి రోజున బీఆర్ఎస్ కి సీట్లు తగ్గితే రేపటి రోజున బీఆర్ఎస్ కి ఏదైనటువంటి ప్రభుత్వానికి లబ్ధి చెందాలంటే కాంగ్రెస్ మొత్తం మొదటగా జంపు జపాంగులు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచే వస్తారు ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పంతొమ్మిది మంది శాసనసభ్యులు ఎన్నికైన సందర్భంగా పన్నెండు మంది శాసనసభ్యులు మంత్రి పదవులకు ప్రలోభాలకు ఆశపడి రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్ష పార్టీ ఉదాహరణ లేకుండా ప్రతిపక్షంలో శాసనసభను ప్రశ్నించే గుర్తుక కూడా లేకుండా అందరు పోయి ముక్కుమురిగా ఒక పదవుల కోసం దాంట్లో జాయిన్ అయినటువంటి సందర్భాన్ని ప్రజలు అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి అంటే కేసీఆర్ నియంతృత్వ ప్రోకర్లు ఎలా ఉంటాయి అంటే కుల సంఘాలను మాట్లాడిన కుల సంఘాలను ప్రశ్నించిన నిరుద్యోగులను అదేవిధంగా ప్రశ్నించిన మేధావులను అదేవిధంగా విజ్ఞాన వేదికల సందర్భంగా వాళ్ళని అందరినీ కూడా ఎవరు ప్రశ్నించకూడదని ఎక్కడికక్కడ నియంత్రించి వాళ్ళని తొక్కే పెద్ద పోలీస్ ద్వారా కనీసము ఇక్కడ అపోజిషన్ ఉండకూడదు అని చెప్పని ఆయన చేసిన ప్రయత్నంలో సక్సెస్ అయ్యాడు ఆ సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ బండి సంజయ్ గారు ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర ద్వారా ఐదు విడతల బండి ప్రజా విడత ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర ద్వారా ప్రజల్లోకి వెళ్ళి భారతీయ జనతా పార్టీని బలపరిచిన సంగతి ప్రజలందరూ గుర్తుంచుకోవాలి మేము నిత్య ప్రజల్లో ఉన్నాం ప్రజా సమస్యల మీద పోరాడుతున్నాం అదేవిధంగా మోడీ గారి గురించి మోడీ గారి పథకాల గురించి ప్రజలను వివరిస్తున్నాం రేపటి రోజున వచ్చే మేనిఫెస్టో గురించి కూడా మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తాం రేపటి రోజున భారతీయ జనతా పార్టీ దాదాపు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే దిశగా అసెంబ్లీలో మేము వెళ్తామని అసెంబ్లీ సీట్లు గెలుచుకుంటామని ప్రజలు అన్ని కూడా చూస్తున్నారని ఇటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలకు విన్నట్టుకి విన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలు బీజేపీ చేత చెప్తున్నారు ఐదు వందలకి గ్యాస్ ఇస్తామని చెప్పడం ఓటు బ్యాంకు రాజకీయం కాదంటారా ఎవరు బీజేపీనా బీజేపీ ఐదు వందల రూపాయలకు ఆల్రెడీ ఇస్తున్నాం సార్ ఒకసారి లెక్క చూడండి సబ్సిడీతో సహా ఆల్రెడీ ప్రభుత్వమే కేంద్ర ప్రభుత్వం సబ్సిడీతో ఎంత వస్తుందో లెక్క ఏంటి మీకు ఇప్పుడు ఉన్న ప్రెసెంట్ సిలిండర్ ఎంత దాని మీద సబ్సిడీ ద్వారా ఎంత వస్తుందో చూడండి ఇప్పుడు నిన్న మొన్నటి వరకు ఎవరికి సబ్సిడీ పడిన దాఖలాలు లేవు ఈ మధ్యకాలంలో మేము కూడా పన్నెండు వందల దగ్గర నుంచి రెండు వందలు తగ్గిన తర్వాత తొమ్మిది వందలు ఎంత అయింది సబ్సిడీ తీసుకునే వాళ్ళు సబ్సిడీ తీసుకుంటున్నారు సబ్సిడీ రివోక్ చేసే వాళ్ళు రివోక్ చేస్తున్నారు మీరు వాస్తవ పరిస్థితుల్లో మీరు గత నాలుగైదు సంవత్సరాల్లో ఎన్నో విపత్తులు జరిగినాయి కరోనా లాంటి ఒక పెద్ద మహా మహమ్మారి దేశాన్ని ఇబ్బందికి పరులు చేసింది అదేవిధంగా రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధము రాష్ట్ర దేశ ఆర్థిక పరిస్థితులు చూసుకొని మన యొక్క రక్షణ రంగానికి సంబంధించినటువంటి రక్షణ రంగాన్ని పటిష్టపరచుకొని ఈ ప్రపంచంలో ఈ రోజు భారతదేశాన్ని ఒక పెద్ద స్థాయిలో తీసుకుపోయినటువంటి వ్యక్తి మోదీ గారు ఎటువంటి అవినీతి లేకుండా ఎటువంటి స్కామ్లకు ఆస్కారం లేకుండా ఈ గవర్నెన్స్ తో ఈ గవర్నెన్స్ తీసుకొచ్చినటువంటి మొట్టమొదటిది పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఇవన్నీ ప్రజలకు అర్థమైంది ఏదో ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియా ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ కొన్ని కొన్ని ఛానల్స్ ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ కొంతమంది పీపుల్ కలిసి కాంగ్రెస్ పార్టీ గ్రాఫులు లేపుతున్నారు అన్ని కూడా తెలుస్తాయి మేనిఫెస్టో చూసి మోసపోకండి ఇక్కడ తెలంగాణలో బీజేపీ గ్రాఫ్ బీజేపీనే పడగొట్టుకుందనే వాదన వినిపిస్తుంది ఎందుకంటే బండి సంజయ్ అనే వ్యక్తి గ్రాఫ్ని అమాదంగా పెంచాడు కానీ అదే బండి సంజయ్ని పక్కన పెట్టడం వల్లే గ్రాఫ్ పడిపోయింది అంటున్నారు వేరే ఎవరు పడగొట్టక్కర్లేదని చెప్పి విమర్శలు కూడా వస్తున్నాయి మీరు బండి సంజయ్ గారికి మూడు సంవత్సరాల సమయంలో అధ్యక్షుడుగా ఆయన ఏ వర్క్ చేయాలో ఆ వర్క్ చేసారు తదుపరి బండి సంజయ్ గారికి జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది ఈ రోజు రాష్ట్రంలో దేశంలో కూడా డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఏ పార్టీ కూడా ఒక భారతీయ ఏ పార్టీ కూడా ఒక బీసీసీఎం ని ప్రకటించినటువంటి దాఖలాలు లేవు అటువంటి విషయంలో బడుగు బలహీన వర్గాలకి న్యాయం 
సార్ బీసీ అధ్యక్షుడిని బీసీ అధ్యక్షుడిని పక్కన పెట్టలేదండి రేపు బీసీ ముఖ్యమంత్రి చేస్తామని చెప్పి చెప్పారండి మీకు అదే అర్థం చేసుకుంటున్నారు కిషన్ రెడ్డి గారు ఆయన ఓసీ అయినా ఆయన పోటీ కూడా చేస్తలేరు ఆయన అధ్యక్షుడిగా ఉండి బీసీలను బీసీలను అధ్యక్షుడు బీసీని ముఖ్యమంత్రి చేస్తానన్నప్పుడు మీరు బీసీ అధ్యక్షుడు అవసరం ఏంటి అదేవిధంగా ఎస్సీ వర్గీకరణ ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై సజా ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి మంద కృష్ణ మాధవ్ గారు చేసినటువంటి పోరాటంలో ఈ రోజు ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు దాని మీద చొరవ తీసుకొని ఒక కమిటీ వేస్తామని చెప్పని ఈ రోజు సికింద్రాబాద్ లో గత వారం రోజుల క్రితం జరిగినటువంటి సభ సక్సెస్ అయింది ఇదంతా పక్కన పోయి ఇదంతా కూడా చర్చలో లేకుండా ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియా ప్రయత్నం చేస్తుంది వేణుగోపాల్ గారు మనకు టైం అయింది మనం నెక్స్ట్ మళ్ళీ మాట్లాడదాం అండి థ్యాంక్ యూ వేణుగోపాల్ యాదవ్ గారు అలాగే పాపారావు గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి డిబేట్ లో పాల్గొన్నందుకు ఇది వాటి మీడియా డిబేట్ చూస్తూనే ఉండండి స్వతంత్ర